നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ധാരാളം സ്വർണ്ണം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണോ ആ സ്വർണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലുള്ള ഒരു പലിശ തരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താലോ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റുപ്പിമങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ വീഡിയോകൾ തരുന്ന ചാനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂട്ടുകാരോട് വീഡിയോ സ്റ്റേ ചെയ്യാം പലരുടെയും വീടുകളിലും ബാങ്ക് ലോക്കറിലെല്ലാം വളരെയധികം സ്വർണം ആവശ്യമില്ലാതെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സ്വർണം നമ്മൾക്ക് ഒരൊറ്റ രൂപ നേടി തരുന്നില്ല അതേസമയം തന്നെ എന്താ അത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്നുള്ള പേടിയും അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കറിൻ്റെ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള നഷ്ടം ലാഭമോട്ട് ഇല്ലതാനും നഷ്ടം ഉണ്ട് തന്നെ അല്ലേ അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു പുതിയ ഒരു സ്വർണ്ണ സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്വർണ്ണ ആഭരണങ്ങൾ സ്വർണ്ണ കോയിനുകൾ സ്വർണ്ണ ബിസ്ക്കറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം എസ് ബി ഐയുടെ ചില പ്രത്യേക ശാഖകളിൽ ഒരു പല കാലത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഗുണമെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാലയളവിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം പലിശ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് കാലാവധിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പണമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ ബിസ്ക്കറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ കോയിനുകളോ ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്കത് തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഈ ആർ ജി ഡി എസ് എന്ന് പറയുക റീവാംഡ് ഗോൾഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷോർട്ട് ടേം ബോൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇത് ചെറിയൊരു കാലയളവിലേക്ക് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് നിക്ഷേപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എസ് ടി ബി ഡി ഷോർട്ട് ടേം ബോൺ ബോൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് അതിന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെയുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റാണ് തരുന്നത് ഇത് നമ്മൾക്ക് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്യാഷായോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡായിട്ടോ നമുക്കത് തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും രണ്ടാം തരം ഡെപ്പോസിറ്റാണ് എം ടി ജി ഡി എന്ന് പറയും മീഡിയം ടേം ഗോൾഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇതിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വർഷമാണ് ഇതിന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ കിട്ടും ഇത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് ഗോൾഡായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൈസയായിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടും അവസാനത്തെ തരത്തിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഗോൾഡ് ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ഇത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് ഇതിനും രണ്ടേകാൽ ശതമാനം പലിശയുണ്ട് ഈ ഡെപ്പോസിറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പലിശ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതേ സമയം തന്നെ ഈ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ച് ഗോൾഡ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പൈസ വേണമെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം ഇപ്പോൾ ലോങ് ടേം ഗോൾഡ് ഡെപ്പോസിറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രീമച്ചുറായിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പൈസയോ ഗോൾഡോ വാങ്ങിപ്പോവാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ മീഡിയം ടേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം മിനിമം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് തിരിച്ചു കിട്ടാനോ ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ മിനിമം വേണ്ടത് മിനിമം വേണ്ടത് ഒരു മുപ്പത് ഗ്രാം ഗോൾഡ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള സ്റ്റോണുകളോ മറ്റുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലോഹങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പ്യൂരിറ്റിയുള്ള ഗോൾഡാണ് ഇതിൽ നിന്നെടുക്കുക അതായത് ഏറ്റവും പ്യുവറായിട്ടുള്ള ഫോമിലുള്ള ഗോൾഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇത് സാധാരണ ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോമിനിയെ വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് നോമിനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോമിനിക്ക് ഈ ബെനിഫിറ്റ് നോമിനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള അർഹതയുണ്ട് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമുള്ള എസ് ബി ഐ ബ്രാഞ്ചിൽ ചെല്ലണം ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനൊപ്പം നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റി പ്ര
മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക രാജ്യത്ത് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഗോൾഡ് കണ്ടെത്തുകയും അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്കീം തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു കാരണം തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉപകാരമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഗോൾഡ് നമ്മൾക്ക് പണമാക്കി മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ പണം ഒരു പണം തരുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഡെപ്പോസിറ്റാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു സ്കീമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലും ഇല്ല എസ് ബി ഐയുടെ ചില ബ്രാഞ്ചുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എസ് ബി ഐയുടെ തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമുക്കറിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് പിൻവലിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഗോൾഡായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പൈസയായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ വിലയ്ക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുകയും ചെയ്യും സ്കീമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയാം ഒന്നാമത്തെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു രൂപ പോലും നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തരാത്ത സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും സ്വർണ്ണ കോയിനുകളും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് മേടിച്ചു തരും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം രണ്ടാമത്തത് ഇത് സേഫാണ് എന്നുള്ളതാണ് സേഫാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോക്കർ ചാർജ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്വർണം സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു അഷുറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഗോൾഡ് നമ്മൾക്ക് ഇത്ര പ്യൂരിറ്റികൾ ഇത്രയും ഗോൾഡ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസ തിരിച്ചു തരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ ദോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്യൂരിറ്റി നയൻ നയൻ ഫൈവ് വേണമെന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ പല ഇതുകളും ഇപ്പോൾ നയൻ വൺ സിക്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പ്യൂരിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ പ്യൂരിറ്റിയുള്ള സ്വർണമാണ് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർണം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വർണത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ദോഷം പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറച്ച് കുറവാണ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ചെറിയൊരു ദോഷമായിട്ട് കരുതാം പിന്നെ നമ്മൾക്കിത് ആവശ്യം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ കുറേ അധികം കൂടുതലുള്ളവർ ഈ സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ തീരെ ഉപകാരപ്പെടാത്ത ആ അസെറ്റ് കുറച്ച് ഉപകാരം കൊണ്ടുവന്ന് തരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം റുപ്പിമുഖിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങളിത് ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണെന്ന് റുപ്പിമുഖ് പറയും അതായത് ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഓരോ സമയത്തും ഫാഷൻ മാറി വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലാത്തൊരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഗോൾഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാമെന്നല്ലാതെ ഒരു അത്ര ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ വെക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഗോൾഡ് എന്ത് സമയത്താണ് നമുക്ക് ഉപകരിക്കുക ഗോൾഡ് ലോൺ എടുക്കുമ്പോഴാണല്ലേ ഗോൾഡ് ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് സാധാരണ മലയാളികൾക്ക് ഉപകരിക്കാറുള്ളത് ആ ഗോൾഡ് ലോൺ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോയാണ് ഈ സ്ക്വയറിൽ കാണുന്നത് ആ വീഡിയോ കാണുന്നതായിട്ട് ആ സ്ക്വയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുടർന്നും വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനായിട്ട് ആ സർക്കിൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ചാന